ప్రభునందు ప్రియులారా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రము అరళ దేవుడు మన కొరకు ఆయనిచ్చి ఆశీర్వాదము ఎంతో శక్తివంతమైనది కనుక దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్న లేఖనాలను బట్టి మనమందరము కూడా ఆయన చేసిన ప్రతి మేళ్లను బట్టి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిద్దాం కీర్తన గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన యుహోవా తన ప్రజలకు బలమును అనుగ్రహించును యుహోవా తన ప్రజలకు సమాధానమును కలగ చేసి వారిని ఆశీర్వదించును దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి యుహోవా తన ప్రజలకు తన బలమును అనుగ్రహించువాడు యుహోవా తన ప్రజలకు సమాధానమును కలగ చేసి వారిని ఆశీర్వదించే దేవుడు దేవుడు తన ప్రజల ఎడల ప్రీతి కలిగిన వాడు తన ప్రజలను ఏ రీతిగా బలపరచాలి తన ప్రజల ఎడల దీనముగా ఉన్నవారిని దీన స్థితిలో జీవించే వారిని ఏ రీతిగా వారిని కాపాడాలి అని ఆయన ఆకాశంలో నుండి మనుషులందరి మీద దృష్టి కలిగి ఉన్నాడు కీర్తన గ్రంథము నూట నలభై తొమ్మిది నాలుగు వస్తున్నాను చదువుదాం యహోవా తన ప్రజల ఎందు ప్రీతి గలవాడు ప్రీతి కలిగిన వాడు ప్రేమ కలిగిన వాడు తన ప్రజలను ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి రక్షణతో అలంకరించుస్తున్నాడు అంట రక్షణ ఆనందాన్ని కలగజేస్తున్నాడు దేవుని ఎందు మనం భయభక్తులు కలిగి ఉంటే దేవుడు తన ప్రజలకు ఇచ్చే బహుమానం ఏంటి చెప్పండి రక్షణ ఆనందం ఆ రక్షణ ఆనందం భూమి మీద ఇంతవరకు దేవుడు ఆదిలో మన పితరుడైన ఆదాం ఏం చేశాడు చెప్పండి దేవుని యొక్క మహిమను పోగొట్టుకున్నాడు ఆనాటి నుంచి కూడా రక్షణకు దూరమైపోయాడు కానీ యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోనికి వచ్చి నశించిన వారిని అందరినీ రక్షించడ కొరకు ప్రతి వారిని వెతికి వెతికి వారికి రక్షణ కలగజేస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అరళ కనుక దేవుడు మన ఎడల యహోవా తన ప్రజల ఎడల ప్రీతి కలవాడు కనుక వారికి ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి రక్షణ అలంకారముగా పెట్టి ఉన్నాడు ప్రతి వారికి రక్షణ దేవుని యొక్క రక్షణ ఏ కుటుంబం అయితే ఏ మనుషునికైతే రక్షణ ఉన్నదో ఏ అపాయము ఏ శోధన ఏ సమస్య వారికి రానే రాదు కనుక దేవుని యొక్క రక్షణ లేనప్పుడు అన్ని అపాయాలే అన్ని శోధనలే కనుక దేవుడు తన ప్రజల ఎడల ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి యహోవా తన ప్రజలకు బలమును అనుగ్రహించువాడు బలాన్ని ఆయన వల్లనే కలుగుతుంది మనుషులకు బలము ఒకటో దిన వృత్తాంతములు పదహారో అధ్యాయం ఇరవై ఏడు వచ్చినములో ఘనత ప్రభావములు ఆయన సన్నిధినే మీకు ఉన్నవి బలము సంతోషము ఆయన యొద్దనే మీకు ఉన్నది మనుషులకు ఘనత ప్రభావం మనుషులు హెచ్చించబడాలన్నా తగ్గించబడాలన్నా దేవుని చేతిలోనే ఉన్నది కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఘనత ప్రభావములు ఆయన సన్నిధినే ఉన్నవి బలమును సంతోషము ఆయన యొద్దనే ఉన్నది మనుషులను బలపరచాలి అన్నా తగ్గించాలి అన్నా మనుషులను అత్యధికముగా ఆశీర్వదించాలి అన్నా దేవుని వశములోనే ఉన్నది దేవుడు ఆశీర్వదించిన ప్రజలు ఎలా ఉంటారు చెప్పండి తలగా ఉంటారు కానీ ఎప్పుడు తోకగా ఉండరు దేవుని మాటను బట్టి నడుచుకునేవారు తలగా ఉంటారు కానీ వారి అన్నడు తోకగా ఉండరు కనుక దేవుడు అన్ని విషయాలలో మనలను ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి బలపరుస్తున్నాడు అలాగే సమాధానాన్ని ఇస్తున్నాడు వారికి ఆశీర్వాదాన్ని కూడా ఇస్తున్నాడు దేవుడు భూమి మీద సమాధానం కరువైపోయింది సమాధానాన్ని ఇస్తున్నాడు బలపరుస్తున్నాడు వారిని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము హరిలే మరి ఎందుకంటే తనను ప్రేమించే వారి ఎందు ప్రీతి కలిగి ఉన్నాడు వారిని రక్షణ అలంకారముతో వారిని అలంకరించే దేవుడుగా ఉన్నాడు ఒకటో సమయాలు చూడండి రెండో అధ్యాయము పది వచనంలో తాను అభిషేకించిన రాజునకు బలమిచ్చువాడు ఆయనే ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి తాను ఎవరినైతే ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో ఈ లోకములో నుంచి ఈ లోక అపవిత్రతలో నుంచి చీకటిలో నుండి దేవుడు నేను ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత నిన్ను బలపరిచేవాడు నిన్ను అధిక బలము నీకు అనుగ్రహించువాడు 
తాను అభిషేకించిన వానికి అధిక బలము చేత వారిని అభిషేకించువాడు ఆయనే అధిక బలము దేవుని యొక్క బలము నీలో ఉంటే ఎలా ఉంటావు చెప్పండి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చేసినా మనకు ఏ సాతాను ఏ అపాయము రాని రాదు కనుక మనము దేవుని యొక్క బలాన్ని కలిగిన వారిగా ఉండాలి సమాధానం కలిగిన వారిగా ఉండాలి దేవుని యొక్క చేతిలో ఆశీర్వాదం ఉన్నది దేవుని యొక్క చేతిలో మనకు సమాధానం ఉన్నది దేవుని యొక్క చేతిలో మనకేమన్నది చెప్పండి అధిక బలము ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రము హరులే కనుక దేవుడు మన ఎడల బహు ప్రీతి కలిగి ఉన్నాడు తన ప్రజలు ఎవరు తన మాట వింటారు దివారాత్రము ధ్యానించేవారు రాజులకేంటి సామాన్యులకేంటి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారు పిల్లలనేమి పెద్దలనేమి యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారిని భూమి ఆకాశములను సృష్టించిన యహోవా చేత వారు ఆశీర్వదించబడతారు కనుక దేవుడు అధిక బలాన్ని ఇచ్చేవాడు మనకు సమాధానాన్ని ఇచ్చేవాడు ఆశీర్వాదాన్ని మనకు కలగ చేసేవాడు అలాగే ఆది కాండము చూడండి ఇరవై ఆరు అధ్యాయము పన్నెండవ సినమలో ఆది కాండము ఇరవై ఆరు అధ్యాయము పన్నెండవ సినమ ఇసాకు ఆ దేశమందు ఉన్నవాడై విత్తనము వేసి ఆ సంవత్సరమే నూరంతులుగా ఫలము పొందాను యహోవా అతనిని ఆశీర్వదించను కనుక ఆ మనుషుడు గొప్పవాడాయను అతడు మిక్కిలి గొప్పవాడగుటకు క్రమక్రమముగా అభివృద్ధి పొందుచువచ్చాను అతని గొర్రెల యొక్క ఆస్తియు గొడ్ల ఆస్తియు దాసుల యొక్క గొప్ప సమూహము కలిగినందున పిలిస్టీలు అతని ఎందు అసూయ పడిరి ఇరవై ఎనిమిది వచ్చినా చూడండి అక్కడ వారు ఏం చేస్తారు చెప్పండి పిలిస్టీలు అక్కడ ఇసాకును చూసినప్పుడు వారు అంటున్నారు నీకు దేవుడు తోడై ఉన్నాడు మేము ఎంతో కీడు చేయాలనుకుంటున్నాం కానీ దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నాడు దేవుడు తోడై ఉన్న మనుషునికి ఎవరు ఏ అపాయము చేయలేరు దేవుడు తోడై ఉన్న మనుషుడు భూమి మీద ఎలా ఉంటాడు చెప్పండి తాను తలపెట్టిన ప్రతి పనిలో బలము కలిగి ఉంటాడు సమాధానం కలిగి ఉంటాడు సమస్తము కూడా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము కలిగి ఉంటాడు అలాగే ఇసాకు ఎంతగానో పరాయి దేశంలో ఉండి తాను విత్తనము వేసినప్పుడు ఆ దేశంలో పక్కనున్న వారికి ఎవరికి పంటలు లేవు కానీ ఇస్సాకుకి ఏం జరిగింది చెప్పండి నూరంతుల ఫలము కలిగాను నూరంతుల ఆశీర్వాదం కలిగింది నూరంతులుగా అతను ఫలము ఫలించింది అతను వేసిన పంట అంతా కూడా అధికముగా అది ఎందుకంటే నూరంతుల ఫలము ఫలించింది ఆ పక్కనున్న పిలిస్టీలు వారు కూడా పొలాలు వేశారు కానీ వారికి ఏ మాత్రము పంటలు పండలేదు కనుక వారు అసూయ పడ్డారంట ఏమిటి ఇతను మనము పక్క పక్కన వేస్తున్నాం ఇతనికి మనకు తేడా ఏమిటి అంటే దేవుడు అతనికి తోడయ్యి ఉన్నాడు దేవుడు తోడయ్యి ఉన్న మనుషుడు ఎలా ఉంటాడు చెప్పండి భూమి మీద ఆశీర్వదించబడతాడు అతని జీవితం ఎంతో ఫలభరితముగా ఉంటుంది కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఘనత ప్రభావములు ఆయన సన్నిధిని ఉన్నవి బలము సంతోషము ఆయన సన్నిధిని ఉన్నది ఆయన సన్నిధిలో లేనిదంటూ మానవుడికి ఏదీ లేదు సమస్తము ఆయన సన్నిధినే ఉన్నది కానీ దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఎవరైతే ఉంటారో వారిని దేవుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి వారు చేసే ప్రతి పనిలో వారికి ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు కలగజేస్తూ ఉంటాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక దేవుడు అన్ని విషయాలలో చూడండి దేవుడు అభిషేకించిన వారిని అత్యధికముగా బలపరుచువాడు ఆయన రెండో రాజులు చూడండి ఆరో అధ్యాయము పదిహేను వచనాన్ని చూసినప్పుడు పొద్దున్నే ఎలీషా దగ్గర ఒక పనివాడు ఉన్నాడు గెహాజీ ఉన్నాడు లెగిసి పొద్దున్నే ఏం చేస్తాడు చెప్పండి అతని పనివాడు లెగిసి ఆ యొక్క దేవుని యొక్క మంద వారు కొండ పర్వతము మీద ఒక గుడారాన్ని వేసుకుని ఉన్నారు ఆ గుడారములో మరి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా మరి ఉదయం అయినప్పుడు తన పనివాడు బయటికి వచ్చి చూడగానే సిరియనుల సైన్యం అంతా కూడా ఆ పర్వతము చుట్టూ కూడా మోకరించి ఉన్నది సిరియనుల సైన్యము ఎలీషాను పట్టుకొని 
మరి సిరియా దేశానికి తీసుకువెళ్ళాలి అని ఇస్రాయేలీలకు ఎందుకంటే సిరియా సైన్యం ఎంతో కీడు చేయాలని వారు తల పెడుతూ ఉన్నారు కనుక ఎలీషా ఏం చేస్తున్నాడంటే దేవుని ఆత్మచేత అతను దేవుని యొక్క సన్నిధాలను ఆ రాజునకు తెలియచేసినప్పుడు ఆ ఇస్రాయేలీల రాజు వారు ఏ విషయంలో ఏ మార్గంలో అపాయం చేయనై ఉన్నారో ఆ అపాయాలన్నిటినీ కూడా ఎలీషా చెప్పినట్లుగా ఇస్రాయిల్ రాజు తన సైన్యాన్ని తన ప్రజలను కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాడు కనుక ఆ విషయంలో ఎలీషా ఎందుకంటే దేవుని యొక్క పక్షాన ఇస్రాయేలీల పక్షాన ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా అక్కడ సిరియనులు కనుక్కున్నారు సిరియనులు అంటున్నారు మనలో ఎవరో ఆ ఇస్రాయిల్ రాజుకు వర్తమానం అందించేవారు ఉన్నారు అని అనినప్పుడు ఆ యొక్క సిరియా సైన్యంలో ఒక అతను అంటున్నాడు మనలో ఎవరు లేరయా ఎలీషా అని ఒక ప్రవర్తున్నాడు ఆత్మను ఆత్మీయ దృష్టి కలిగిన వాడు మన అంతఃపురములో ఏ ఆలోచన చేస్తున్నామో ఏమి మాట్లాడుతున్నామో ఆ ఇస్రాయిల్ దేశానికి నష్టం చేయాలని ఏది తల పెడుతున్నామో వాటన్నిటినీ కూడా ఇస్రాయిల్ రాజుకు తెలియచేస్తున్నాడు కానీ మన మనలో మాత్రము ఇస్రాయేలీల పక్షాన ఎవరు మన సైన్యములో లేరు దేవునికి స్తోత్రము అరే అని చెప్పినప్పుడు ఆ ఎలీషాని మనం పట్టుకుని వచ్చి అతన్ని బంధిద్దాం కనుక అని చెప్పి ఏం చేశాడు చెప్పండి ఆ సిరియా రాజు మరి ఎలీషాకు ఆ పర్వతం చుట్టూ ఎలీషా ఎక్కడైతే ప్రార్థన చేస్తున్నాడో అతని నివాసము చుట్టూ అతని మిలిటరీ దళాలను పంపించాడు మిలిటరీ అంతా వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ఆ ఎలీషా పర్వతం చుట్టూ కూడా కాపుదలగా ఉన్నది కాపుగా ఉన్నప్పుడు పొద్దున్నే లేచి ఆ ఎలీషా పనివాడు పొద్దున్నే లేచి పర్వతము చుట్టూ చూడగానే సిరియునుల సైన్యాన్ని చూసి భయపడి ఆ యొక్క యజమాని దగ్గరికి వెళ్ళి దైవజనుడా దైవజనుడా ఈరోజు మనం ఎంతో అపాయంలో ఉన్నాం కనుక దేవుడు ఈరోజు మనకేం ఎంత శోధన కలగ చేశాడని అన్నప్పుడు దేవుడు అంటున్న అక్కడ ఎలిష అంటున్నాడు భయపడవద్దు మన పక్షాన ఉన్నవాడు ఎంతో శక్తివంతుడు దేవునికి సోదరము అరే కనుక ఈ శరీర సంబంధమైన సైన్యం మనమున్నది దేవుని పక్షాన ఉన్నాం మన పక్షాన ఉన్నవాడు వారికంటే బలవంతుడిగా ఉన్నాడు కనుక దేవుని అభిషేకించిన వాణిని దేవుడు అధిక బలము కలగ చేసేవాడు దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్న వారికి వారికి సమాధానాన్ని కలగ చేసే దేవుడు కనుక మన పక్షానున్న దేవుడు ఎంత శక్తివంతుడు నీవు ఇప్పుడు చూడమని అక్కడ ఎలీషా ప్రార్థన చేయగా ఆ వాని పనివాని కనులు తెరవబడే దేవునికి స్తోత్రము అలా తెరవబడగానే ఆ సైన్యము కన్నా కూడా ఆకాశములో దేవుని యొక్క సైన్యం అగ్ని రథాలతో ఎలీషా చుట్టూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రము అలా అది చూసినప్పుడు పనివాడు ఎంతగానో ఆశ్చర్యపోయాడు కనుక ఈ శరీర సంబంధమైన సైన్యం ఏం చేయగలరు దేవుని యొక్క సైన్యం అగ్ని రథాలతో దేవుని యొక్క ఖడ్గాలతో మన చుట్టూ ఉన్నప్పుడు వారు వారి ఈ శరీరుల కన్నా కూడా అధిక బలము కలిగిన వారు మన పక్షాన ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక దేవుడు తన ఎందు తన ప్రజల ఎందు ఎవరైతే విశ్వాసము కలిగి ఉంటారో దేవుని యొక్క సన్నిధిని విశ్వాసము కలిగి వారు జీవిస్తారో వారిని అధికముగా బలపరిచేవాడు మన దేవుడు కనుక పిలిపిలకు రాసిన పత్రికలో ఆయన ఏమంటున్నాడు చెప్పండి నాలుగో అధ్యాయము పదమూడు వస్తున్నములు మనము ఊహించు వాటి కంటే అత్యధికముగా మనలను బలపరిచే దేవుడు అక్కడ మనలను బలపరుసు అని అంది నేను సమస్తము కూడా చేయగలను అంటున్నాడు అక్కడ ఏమన్నారు చెప్పండి పౌలు గారు నన్ను బలపరుసు అని అంది నేను సమస్తము కూడా చేయగలను దేవుడు నన్ను బలపరిస్తే అన్నీ నేను చేయగలను దేవుని బలము లేకుండా ఈ లోకంలో నేనేమి కూడా చేయలేను దేవుని యొక్క సమాధానం ఉండాలి దేవుని ఆశీర్వాదం ఉండాలి కనుక దేవుని ఎందు మన భయభక్తులు కలిగి ఉంటే అధిక బలాన్ని మనకిస్తాడు సమాధానాన్ని ఇస్తాడు ఆశీర్వాదాన్ని కూడా దేవుడు మనకు కలగజేస్తాడు అలాగే ఎలీషా తన జీవితంలో ఏ సైన్యానికి కూడా భయపడలేదు నేను దేవుని చేత అభిషేకించబడి ఉన్నాను 
కనుక నాకు హాని చేసేవారు ఎవరు లేరు కనుక దేవుని ఎందు మనము భయభక్తులు కలిగి ఆయన నామమంది శ్వాస ఉంచితే మనకు హాని చేసేవారు ఎవరు ఉండనే ఉండరు దేవునికి స్తోత్రము అరళ చూడని మనము రోమా పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయము పదిహేడు వస్తున్నాను చూడండి కీడునకు ప్రతి కీడును ఎవరికి మీరు చేయవద్దు మనుషులందరి దృష్టికి యోగ్యమైన వాటిని గురించి ఆలోచన కలిగి ఉండండి శక్తమైతే మీ చేతనైనంత మట్టుకు సమస్తమైన మనుషులతో సమాధానముగా ఉండండి ప్రియులారా మీకు మీరే పగ తీర్చుకున్నక దేవుని ఉగ్రతకు మీరు సోటివ్వండి అక్కడ పగ తీర్చుట నా పని నేనే ప్రతిఫలమిచ్చదను అని ప్రభు చెప్పుచున్నాడు అక్కడ ఇలీషా ఏం చేశాడు చెప్పండి ఆ సైన్యానికి దేవుని యొక్క పక్షాన ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఇస్రాయిలీల మరి రాజులు అంటున్నారు ఆ సైన్యం సిద్ధంగా ఉంది మరి ఎలీషా ఏమి చెబితే అది సిరియనులను చేయడానికి వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక ఎలీషా ప్రార్థన చేయగానే సిరియనుల సైన్యానికి కనులు ఏమైంది చెప్పండి గుడ్డి వారిగా తయారైపోయారు కనులు మూయబడినాయి సిరియనుల సైన్యం అంతా కూడా కనులు మూయబడినాయి గుడ్డి వారిగా అయిపోయారు అప్పుడు ఇస్రాయిల్ రాజు అంటున్నాడు అయా నా ఏలిన వాడ వీరిని ఏమి చేద్దామండి వారికి మీరు ఏ అపాయము చేయవద్దు వారికి ఆహారాన్ని పెట్టి వారికి మంచి ఆహారాన్ని పెట్టి మీరు వారికి కావలసినవన్నీ కూడా మరి ఆహారమే కానీ ద్రాక్ష రసమే కానీ వారికి అన్నీ ఇచ్చి వారిని వారి దేశానికి పంపించండి మన శత్రువులను మనం ఏమి చేయనవసరం లేదు వారికి ప్రేమతో ఆహారం పెట్టి వారిని పంపిద్దామని మరి ఎలీషా చెప్పినప్పుడు ఇస్రాయిల్ రాజు విస్తారమైన వారికి ఆహారాన్ని చిద్దపరిచి సిరియనుల సైన్యానికి ఆహారం పెట్టి పంపిస్తే వారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సిరియనులు ఏం చేశారు చెప్పండి ఇస్రాయేలీల రాజు జీవించినంత కాలము కూడా వారు తిరిగి ఇస్రాయేల్ సైన్యం మీదకి వారు రాలేదు దేవునికి స్తోత్రము అరి అక్కనక దేవుడు అంటున్నాడు అక్కడ మీ శత్రువులు మీ శత్రువులకు ఏమంటున్నారు చెప్పండి అక్కడ మీ శత్రువులకు కీడుకు ప్రతి కీడు ఎవరికి చేయవద్దు మనుషులందరి దృష్టికి యోగ్యమైన వాటిని గురించి ఆలోచన కలిగి ఉండండి శక్తమైతే మీ చేతనైనంత మట్టుకు సమస్త మనుషులతో సమాధానముగా ఉండండి ప్రీలారా మీకు మీరే పగ తీర్చుకునకుండా దేవుని ఉగ్రతకు మీరు సోటు ఇవ్వండి పగ తీర్చుట దేవుని పని కనుక దేవుడు మన పక్షాన్ని యుద్ధం చేసేవాడు మనము దేవునికి ఎప్పుడైతే దేవుని మాట వినటానికి ప్రయత్నం చేస్తామో దేవుడు అత్యధికమైన బలాన్ని మనకి ఇచ్చే దేవుడు అత్యధికమైన సమాధానాన్ని ఇచ్చే దేవుడు కనుక ఎలీష అంటున్నాడు ఇస్రాయిల్ రాజుతో వారిని మనం ఏమి చేయొద్దు వారికి ఆహారాన్ని పెట్టి వారి దేశానికి మనము పంపించేద్దాం అని చెప్పినప్పుడు వారు సైన్యం అంతా కూడా మరి ఎంతగానో వారు ఒక లెక్కలో వారి కనులు కనపడినప్పుడు ఇస్రాయిల్ సైన్యం వారిని చంపివేయాలి కానీ వారు చేసిన మేళ్లను బట్టి సిరియనులు ఇస్రాయిల్ రాజు జీవించినంత కాలం కూడా ఆ దేశం మీదకి వారి యుద్ధానికి రాలేదు దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక దేవుడు ఎందుకంటే మన మన వైపున సాతాను కీడు చేయాలని తలపెట్టినప్పుడు దేవుని పక్షాన మనముంటే అది మనకు మేలుగానే మారిపోతుంది అలాగే దేవుడు సమస్తము కూడా తన ప్రజల ఎందు ప్రీతి కలిగి ఉన్నాడు వారికి ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి రక్షణ అలంకారాన్ని వారికి కలక చేసి ఉన్నాడు వారికి రక్షణ అలంకారాన్ని వారికి నింపి ఉన్నాడు వారిని కలగ చేస్తున్నాడు కనుక ఏ మనుషుడు కూడా 
మనము దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే ఏ శత్రువులు మనకు హాని చేయాలనుకున్న ఎలాంటి భయము మనము ఎందుకంటే మనము అన్ని విషయాల్లో భయపడుతుంటాం కానీ దేవుడు మన పక్షాన ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి శోధన మనకు రాని రాదు దేవునికి స్తోత్రము అది లేకనుక చూడండి రెండో తిమోతి రెండో అధ్యాయము మొదటి వస్తున్నములో అక్కడ పేతురి గారు ఏమన్నారు చెప్పండి తిమోతి నా కుమారుడ క్రీస్తు ఏసు నందున్న కృప చేత బలవంతుడవు కమ్ము పౌలు గారు ఏమంటున్నారు చెప్పండి అక్కడ తిమోతితో నా కుమారుడ క్రీస్తు ఏసు నందు ఉన్న కృప చేత బలవంతుడవు కమ్ము క్రీస్తు ఏసు కృప చేత నీవు బలవంతుడవు కమ్ము నా కుమారుడ తిమోతి ఎందుకంటే నీ నీ యొక్క నీ యొక్క ప్రవర్తన అంతా కూడా దేవునికి అప్పగించు దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో నీవు పిలువబడి ఉన్నావు కనుక దేవుని యొక్క ప్రవర్తనాన్ని బట్టి దేవునికి ఎంతో ఇష్టమైన కుమారుడా నీ ప్రవర్తన అంతా కూడా దేవునికి అప్పగిస్తే దేవుడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి నిన్ను బలవంతుడుగా చేయనై ఉన్నాడు కనుక క్రీస్తు ఏసు కృప చేత నీవు బలవంతుడవు కమ్ము దేవునికి స్తోత్రము అరే చూడండి యష్యా గ్రంథము నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయి ముప్పై ఒకటి వస్తున్నాను చదువుదాం చూడండి యష్యా గ్రంథము నలభై అధ్యాయి ముప్పై ఒకటి వస్తున్నాం యహోవా కొరకు ఎదురు చూసువారు నూతన బలమును పొందెదరు వారు పక్షి రాజు వలి రెక్కలు సాపి పైకి ఎగుదురుదురు ఆలయక వారు పరిగెట్టెదరు సొమ్మ సిల్లక వారు నడిచిపోయేదరు దేవుని యొక్క ఏమన్నారు చెప్పండి యహోవా కొరకు ఎదురు చూసేవారు నూతన బలాన్ని వారు పొందుతారు దేవుని యొక్క బలము దేవుని కొరకు కనిపెట్టుకునేవారు దేవుని చిత్తాన్ని నీచము ఎత్తికేవారు దేవుని యొక్క ప్రేమలో జీవించేవారు ఎలా ఉంటారు చెప్పండి నీచము వారు నూతన బలాన్ని పొంది పక్షి రాజు వలె ఏ శ్రమ కలిగిన వారు ఏం చేస్తారు చెప్పండి పక్షులు ఏ రీతిగా తప్పించుకుని శ్రమ నుండి వెళ్ళిపోతాయో అదే రీతిగా శ్రమ దినాలలో వారు పైకి ఎగిరి వెళ్ళిపోతారు దేవునికి స్తోత్రము అని లే కనుక పక్షి రాజు వలె వారు తప్పించుకుంటారు దేవుని యొక్క బలము వారికి ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ప్రతి శ్రమ నుంచి వారిని తప్పిస్తుంది కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఇహోవా కొరకు కని పెట్టుకునేవారు వారి శ్రమలలో ఎలా తప్పించుకుంటారు చెప్పండి పక్షి తప్పించుకున్నట్లుగా ఆ శ్రమ నుంచి వారు ఎగిరి వెళ్ళిపోతారు కనుక వారు అలయక వారు సమస్యలక వారి కాళ్ళు బలహీనత కాకుండా వారు ఆ శ్రమ నుంచి తప్పించుకుంటారు కనుక దేవుడు అన్ని విషయాలలో మనలను ఎప్పుడూ కూడా చిగ్గుపడనివ్వడు మన దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనము ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా మనలను దేవుడు కాపాడుతూనే ఉంటాడు దేవునికి స్తోత్రము చూడండి ఒకటో పేతురు ఐదో అధ్యాయము ఆరో వచ్చినాన్ని చూద్దాం ఒకటో పేతురు దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మలను హెచ్చించున్నట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద మీరు దీనులై ఉండండి ఆయన మిమ్మలను ఆయన మిమ్మలను గురించి చింతించున్నాడు కనుక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వెయ్యండి నిబ్రమైన బుద్ధి కలవారై మెలకువగా ఉండండి మీ విరోధి అయిన అపవాది గద్దించు సింహము వలె ఎవరిని మింగుదునా అని వాడు వెతుకుతూ తిరుగుతున్నాడు లోకమందున్న మీ సహోదరుల ఎందు ఈ విధమైన శ్రమలే నెరవేరుస్తున్నవని ఎరిగి విశ్వాసమందు స్థిరులై వారిని ఎదిరించండి తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తు నందు మిమ్మలను పిలిచిన సర్వ కృపానిధి దేవుడు కొంచెము కాలము మీరు శ్రమపడిన పిమ్మట తానే మిమ్మలను పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరిచి బలపరుచున్నాడు యుగ యుగములకు ప్రభావము ఆయనకే 
కలుగును గాక దేవుడే ఉన్నారు చెప్పండి దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్ములను హెచ్చించున్నట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద మీరు దీన మనస్సులై ఉన్నాడు దీన మనస్సు కలిగిన వారిని తన ప్రజలకు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి రక్షణ వారికి అలంకారంగా పెడుతున్నాడు అంట దేవునితో మనం జీవించాలంటే మొదటిగా మనకు కావలసింది అని చెప్పండి దీన మనస్సు దీన మనస్సు కలిగి ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా తన ప్రజల ఎడల ఆయన ప్రీతి కలిగి ఉన్నాడు వారికి రక్షణ ఆనందాన్ని కలగజేస్తాడు వారిని ఆశీర్వదించే దేవుడు ఇస్సాకు ఎంతగానో ఆ శత్రువుల జీతంలో పిలిష్టీల జీతంలో పరాయివాడిగా ఉన్న దేవునికి భయపడి ఉన్నాడు దేవుడు అతని పక్షాన ఉన్నాడు అతను చేసే ప్రతి పనిలో కూడా దేవుడు అతనిని ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటే అక్కడున్న వారు అందరు కూడా ఏమన్నారు చెప్పండి ఇతనికి దేవుడు ఎంతగానో తోడై ఉన్నాడు యహోవా ఆశీర్వదించబడిన మనుషుడు ఇసాకు వలె అత్యధికముగా ఆశీర్వాదం కలిగి ఉంటాడు అని భయపడ్డారంట ఇసాకును చూసి ఆ పిలిస్టీలు ఆ దేశంలో ఉన్నవారు భయపడ్డారు ఎందుకంటే దేవుడు తోడై ఉన్న మనుషునికి ఏ హాని చేసినా మనకే అది స్కీడుగా మారుతుంది అని కనుక దేవుని యొక్క చిత్తములో మనము ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద మనము దీన మనస్సులై ఉన్నప్పుడు శత్రు మనలను ఏమీ కూడా చేయలేడు కనుకనే దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తునందు మిమ్ములను పిలిచిన సర్వ కృపానిధియకు దేవుడు కొంచెము కాలము మీరు శ్రమపడిన పిమ్మట తానే మిమ్ములను పూర్ణులుగా చేసి శిరపరిసిని మిమ్మల్ని ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి బలపరుస్తున్నాడు దేవుడు బలం ఇచ్చేవాడు సమాధానం ఇచ్చేవాడు ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చేవాడు దేవుడు సమస్తము మనకు కావలసినవన్నీ ఇచ్చేవాడు బలహీనతలో బలాన్ని ఇచ్చేవాడు సమాధానము లేని సమయాలలో సమాధానాన్ని ఇచ్చేవాడు ఆశీర్వాదాన్ని మనము కోలిపోయినప్పుడు మై ఆయన ఆశీర్వాదాలు సమృద్ధిగా ఇచ్చేవాడు దేవునికి సోత్రము అది లేక దేవుని నిత్యము ఆరాధించే మనస్సు కావాలి దేవుడు మన కొరకు ఎన్ని గొప్ప మేళ్ళు చేస్తున్నాడో కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం మనకు కావాలి దేవునికి సోత్రము అది లేక అట్టి వారికి దేవుడు సమాధానాన్ని బలాన్ని ఆశీర్వాదాలను సమృద్ధిగా వారికి తోడుగా ఉంచి ఉన్నాడు దేవునికి సోత్రము హరుడయ దేవుని వాక్యము దీవించను గాక హరుడయ దేవుడు కొందనాలు అయ్యగారికి అమ్మగారికి వందనాలు సంఘానికి వందనాలు నా కాలు నొప్పి మూడు సంవత్సరాలు మట్టు అవుతుందమ్మ కాలు నొప్పి కాలు నొప్పి అనుకుంటాను ఎప్పుడన్నా బిళ్ళ తెచ్చుకుంటున్నాను వేసుకుంటున్నాను నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను ఎక్కువగా పని చేసినప్పుడు బరువులు పట్టినప్పుడు బాగా నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది నీకు ఎన్ని పో సరిగిపోయింది అని అన్నాడు నీకు రక్తం లేకపోవటం అటు నీరు అవుతుంది రెస్ట్ తీసుకుని ఉండమని అన్నారు ఇంకా అన్న తర్వాత ఇక ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ప్రార్థన చేసుకుని మా అత్తగారు దేవుడు ఉండడు మా తగ్గెత్తాడు ఏమీ లేదు అన్నాడు ఇక డాక్టర్ గారు ఇక తాతయ్య గారి మాట చెప్పాడు అక్కడ ఇంటి ఫీజు కాడు చెప్పి ఉంది బాగా తగ్గిపోతుందమ్మా క్యాన్సర్ వ్యాధులు ఉన్నారు చాలా మంది వ్యాధులు అందరూ బాగుపడుతున్నారమ్మా నువ్వు బాగుపడతావు అని అన్నాడు అయితే ఇక పడ్డాను రెండు మూడు వారాలు వచ్చాక అమ్మ ఎట్టుందమ్మా ఎట్టుందమ్మా అని అయ్యగారు అమ్మగారు ఇద్దరు అడిగారు నీకు తగ్గిపోయిద్దమ్మా రావాల్సిన చాటుకు వచ్చావు నీకు తగ్గిపోయిద్ది అయ్యగారు అన్నాడు కూర్చోబెట్టమ్మా నువ్వు ఎట్టన్నా వెళ్ళు నీ విశ్వాసంతో రా ముందు నువ్వు బాగుపడు నీకు తగ్గిపోతే మాకు చాలమ్మా సంతోషం ఇప్పుడు శాంతంతో తగ్గిపోయిందమ్మా మేము ఈ సాక్షిని దీవించునుగా